നമസ്കാരം മന്ത്രിമാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിലേക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമൊക്കെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു മിതത്വം ഒരു സഭ്യത അതിപ്പോൾ ആരായാലും പാലിക്കണം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാനം മറന്നു പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ സ്ഥാനം മറന്നത് നമ്മുടെ ദേവസ്വം സഹകരണ മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവറുകളാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ മോശം അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആർക്കുമില്ല പാർട്ടിയുടെയും അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെയും ഭാഗമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടികൾ ഒക്കെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില നടപടികൾ അത്ര രസകരമല്ല ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് തിരുത്തി അങ്ങനെ പൊതുവെ ജനസമ്മതനായ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ നമ്മുടെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകൾ എല്ലാവർക്കും പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടുകൾ നിരനിരയായി രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും ഒക്കെ എന്നുള്ളത് വാസ്തവം എന്നാലും വീട് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ സന്തോഷം തീർച്ചയായും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് കൊടുക്കണം ആൾക്കാർക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കിടപ്പാടം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്ത്സ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ നഗരപ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ പത്തുമായി ടി വിയുടെ ഓഫീസിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടി മണ്ണു വാരിത്തിന്ന് വിശന്നിട്ട് മണ്ണ് വാരിത്തിന്ന ഒരു കഥയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പ്രേക്ഷകർക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് വീട് നൽകുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയെ അടക്കം അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിലൂടെ വളരെ മോശമായ പരാമർശം മന്ത്രി നടത്തിയതായി വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹം വീടുദാന ചടങ്ങിനിടെ ഗുണഭോക്താവായ യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും മന്ത്രി അവഹേളിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദാരിദ്ര്യം മൂലം കുട്ടി മണ്ണു വാരിത്തിന്നു എന്ന സംഭവത്തിൽ വിവാദത്തിലായ കുടുംബത്തെയാണ് അവർക്ക് വീട് നൽകുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവഹേളിച്ചത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ ശ്രീദേവിയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ വരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന രണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പണി ശ്രീദേവി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി തുടങ്ങിയത് കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അതായത് ഈ ശ്രീദേവിയുടെ ഭർത്താവ് മഹാകുഴപ്പക്കാരനാണെന്നും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഇയാൾക്ക് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നുമായിരുന്നു പൊതുവേദിയിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എത്ര കഷ്ടമാണല്ലേ ആ പെൺകുട്ടിയെയും ആ സ്ത്രീയെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ വേദിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു മന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്താണ് ഹേ ഇങ്ങനെ ശ്രീദേവിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെയുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി ജോലി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ അയാൾ അയാളുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ അയാൾ അയാളുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് മന്ത്രിയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നയാളല്ല മഹാകുഴപ്പക്കാരനാണ് അയാൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞും കാണും അഞ്ചോ ആറോ കുട്ടികൾ ആ ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്കുണ്ട് അതിനെ പരാമർശിച്ചായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് വേറെ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ്റെ ജോലി ഇത് മാത്രമാണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു അതായത് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ശ്രീദേവിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നും പൊതുവേദിയിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ താങ്കൾ ഒരു കുടുംബത്തെ അവിടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പിഞ്ചുമക്കളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മോശമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ നടത്തിയത് ഖേദകരം തന്നെ ഈ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അതായത് ആ വ്യക്തി ഈ ശ്രീദേവിയുടെ ഭർത്താവ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും വേറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് താങ്കൾക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ മിതമായി പറയാമായിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ആളെന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ പറയാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ വരുന്നത് അച്ഛൻ എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അയാൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ
അദ്ദേഹവും ഇത്തരത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളും വായിൽ തോന്നിയത് ഓതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ മന്ത്രി എന്നാൽ മിനിസ്റ്റർ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് അങ്ങ് സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്തും പറയാം എന്ന് ദയവായി ധരിക്കരുത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമായ പരാമർശം ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അതും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വാർത്തകളിലൊക്കെ ഇടം നേടിയ ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഖേദകരമായി പോയി ഈ ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ് Thank you.